Hola a todos, ¿qué pasa Zagales? Bienvenidos otra vez a Wii U Gameplay, eso se echaba mucho de menos. Disculpadme todos estos días que estoy inactivo, pero como ya muchos sabéis, pues bueno, el tener un hijo quita mucho tiempo y la verdad es que no puedo estar con vosotros todo lo que me gustaría, pero, pero, pero... Bueno, esta semana estoy solo y espero poder grabar aunque sea un vídeo diario, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, muchos me decíais que ya eran muchos vídeos seguidos de Mario Kart 8, así que dije, ¿qué demonios? Vamos a jugar a Zelda, tenía ganas de jugar a Zelda y aquí estamos. Vamos a intentarlo. Bueno, tengo que deciros una cosa. Este vídeo eh, no continúa exactamente en donde lo dejé en el vídeo anterior. Y os explico por qué. Resulta que yo empecé a grabar Zelda y cuando me quise dar cuenta... Resulta que no había grabado ni un solo comentario, es decir, eh, se me había olvidado poner el micro a grabar. Toma maroma pastilla de goma, ¿vale? Entonces resulta que jugué como media hora, hice el inicio del templo del viento y, y bueno, pues cuando me di cuenta digo, pero qué carajos... <ríe> Así que digo, bueno, voy a poner en preaviso a mis suscriptores queridos del alma, que os adoro a todos, y por lo menos que sepáis lo que ha pasado. Eh, yo voy a intentar haceros un resumen de lo que he hecho y, y tal, pero vamos, no, no ha sido mucho, ya os digo, han sido como veintipocos minutos y... Bueno, no me dio tiempo a mucho porque además encima me, me atasqué en el inicio de, del templo, o sea que me vino hasta bien el atascarme. Bueno, vamos a empezar la partida y veis que estoy en la Isla del Viento. ¡Uh! Me quito de aquí que este me va a dar un bombazo. Bueno, eh, veréis, os explico. Esta es la Isla del Viento, ¿vale? Que yo no podía entrar porque necesitaba encontrar al otro sabio que era el que me iba a ayudar a, a poder abrir el, el sello que cerraba la entrada. Eh, ¿Cómo lo conseguí? Bueno, pues si recordáis, vamos a ver eh, cómo se accedía a los mapas. En esta isla de aquí, esta de aquí, aquí, Isla del Bosque. ¿Vale? No sé si lo recordáis en la isla del bosque donde estaba el árbol Deku grande y tal. Y ahí había como un bichillo pequeñillo que tocaba el violín. Bueno, pues eh, cuando terminé de hacer esa zona resulta que ese bicho se esconde. Lo tienes que encontrar y ese bichillo es el que luego viene contigo y te abre, y te abre el acceso al templo del viento. Porque resulta que es la encarnación del espíritu del viento. ¿Vale? Eh, no voy a dar más detalles para que, bueno, por lo menos esa parte intentéis hacerla por vosotros mismos. Pero yo conseguí entrar aquí. Cuando entras al Templo del Viento, pues resulta que justo aquí delante tienes que, tienes que tocar la melodía de, del viento, ¿vale? Entonces, eh, cuando tocas la melodía del viento, el espíritu recuerda lo vivido anteriormente, se te abre la grieta y esto de aquí es el acceso al templo del viento, ¿vale? Bueno, mmm, te metes por aquí y llegas a esta sala. Bueno, concretamente a esta, llegas aquí, pero quiero decir, esta primera sala. ¿Veis? Este es el bichillo al que yo hago referencia, que no me acuerdo cómo se llama. Macore, Macore se llamaba, ¿vale? Pues te encuentras con Macore, lo conviertes en el espíritu del viento y llegas a esta sala. Bueno, pues aquí me atasqué como 15 minutos, ¿vale? Y diré, hijo de Nacho, qué malo eres. Y yo diré, pues sí, no te digo que no. Vale, pues resulta que, que en esta sala, pues claro, tenéis que... Vamos a ver... No sé si lo veis. Allí hay como una puerta y tal a la que se accede volando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta corriente te impide llegar y te echa por abajo. ¡Uh! Aquí había un bicho. Venga, lo liquido. Eh. ¿Veis? A ver, esto de... ¡Ostras! ¡Ay, la leche! Ahí va. 
Vaya. El esqueleto este. Mete unos zambombazos. Vale, una vez que lo desmontáis tenéis que darle a su cabeza. Y si no lo conseguís la primera vez, pues tenéis que volver a hacerlo. Ahí la llevas. Vale, ahora sí que sí, ya he conseguido matarlo. Cojo todos los objetos que me tira. Bueno, lo que os iba diciendo, resulta que llegas aquí, a esta zona, tienes que subir ahí, pero no puedes. Eh, te metes aquí, porque esto está tapado. Y no pasa nada, porque es un, una olla de estas que te teletransporta a otra zona, pero ahora como no hay nada, pues... Nada, pues este quién es... Y claro, yo aquí vengo a dar vueltas. ¿Qué hago? ¿Cómo llego allí? Y yo venía por aquí. A ver, me cojo los botines de hierro. Vale. Eh, que licua. Vale. Y entonces yo desde aquí me lanzaba y planeaba para allá con la hoja de Q. Pero claro, dice, hostia, cuando llegas allí, la hoja de Q, pum, la corriente de aire te tira para abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí me quedé atascado, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, muy sencillo. Que no me acordaba. Vienes, pones una melodía de cuatro compases, tocas la melodía de la voluntad. Y al tocar la melodía de la voluntad, ahí, te conviertes en Macore. Y Macore, 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 amigo mío. ¿Ma qué pasa, Macore? Pues llega Macore. Vuela, vuela, Macore. Venga, vamos. Tienes por aquí, tiras hacia abajo, pasas eso. Y vuelas mucho con Macore. Hasta aquí. Una vez que llegas aquí desactivas esto y ahora sí que sí ZR vuelves a tomar el control de Link y ahora te pones la hoja de Q esta vale, entonces primero te lanzas aquí con esto y luego vienes planeando ahora sí Vale. Eclicua, ya estoy aquí. Bueno. Cogemos a Macore. Uy. Qué tío más gracioso. Uf. Esta parte es nueva, ¿vale? O sea, que nueva quiere decir que no había llegado aquí todavía. ya me he deshecho de estos dos ahora con la hoja de viento vale, esto que hace aquí uy ha vuelto a bajar esto ah, ahí arriba hay algo ahí arriba hay algo mirar 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 sí, 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 sí ahí arriba hay algo Vale, bueno, de momento voy a pasar. Esto, esto, ¿qué es lo que era? Vale, no puedo entrar por aquí. Por lo menos de momento. Así que...
Eh, aquí arriba hay algo también. No sé qué es, pero bueno. Voy a ir a por Macore. ¡Ey, Macore mío! A ver, ¿desde aquí podré tomar la voluntad de Macore? Voy a intentarlo. Eh, toquemos la melodía de la voluntad. Ah, sí, 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 sí. Venga. ¡Ay, por Dios! ¡Qué tío más! Si eso... Sí, cogemos a Macore. Venimos por aquí. Eh, lo dejo aquí. No, espérate, ahí, ahí no. Lo voy a dejar aquí. Y ahora... Cojo a Macore, Macore. Vale, lo dejo aquí y voy a hacer una cosa que es tocar la melodía de la voluntad. Otra vez. Bueno, pues ahora tomo el control de Macore de nuevo y... Por aquí puedo subir... ¡Ah! Espérate, necesito bajar esto. Vale, ahora ya se ha bajado eh, no hay nada por aquí eh, sí, 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 sí vale, pero aquí solamente puedo darle con el link esto no puedo darle vale, entonces tengo que hacer otra cosa que imagino que tendrá que ver con estos montículos de tierra Ahí va la leche. Alejo. Vale, ahora sí. Ahora sí. Venga, volvemos. Volvemos y... Uy, Macore, ven conmigo. Ahí va la leche. Evidentemente aquí tengo que ir usando Macore. Así que vamos a tocar otra vez la melodía de la voluntad. Vale, aquí planto una semilla. Que crece un árbol. Aquí hago lo mismo y lo propio. Muy bien. Y aquí también. Vale, muy bien. Hoy va. ¡Oh! Ostras, se han llevado una cobre. Tío, ¿por qué me pasan siempre estas cosas? Ahora tengo que entrar por aquí. Hay muchos símbolos en la pared y en los techos de este círculo. E intuyo que tiene algo que ver con el gancho. Señor Link, estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, está ahí preso. Vale. Venga, pues vamos a salvarlo. Muy bien, uno menos. Otro menos. Vamos 
Vamos a ver. Vale, Macor está aquí. Pero. Señor Link, señor Link. A ver. La figura de piedra que obstruye la entrada es terriblemente pesada. Para poder moverla, el señor Link tendría que ser tan pesado como el venerable árbol de Q. Ah, ojalá estuviera aquí el venerable. Vale. O sea, esta, ¿no? Eh, pero también tiene una señal ahí del gancho. Yo creo que esto, esto es cosa del gancho. ¡El gancho! ¡Y mi gancho! Uf, aquí hay bichos de estos. Vale, aquí voy a necesitar las bombas. Ahí la llevas. Voy, 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 voy. Vale, una fuera. Wow. Venga, y otra. Ay, que me persigue, que me persigue. Venga, fuera. Listo, vamos a coger las rupias, las bombas, las flechas. Uh, y vamos por esta puerta. Uh, Otra vez esto. Uh. Tío, en serio, no me gusta un pelo. El modo de disparo con el arco de, de primera persona es que no se no se apunta bien. Vale. Aquí tendré que poner una bomba, imagino. Pues no. Tendré que darle con el martillo. Vamos a ver. Tampoco. Vale, esta parte... Uh, ¡Ostras! Vale, vale, vale. Esta parte creo que es... Porque me ha parecido ver... Aquí abajo... Ahí va, mirad, ahí abajo hay una... ¡Ostras! No, 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 tío, me ha cogido al vuelo, colega. ¡Qué cabrito! ¿Y dónde me ha llevado? Aquí al principio... ¡Otra vez! Joder. Venga. Tengo que volver a poner las bombas Para esto Vale No, 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 no. Venga Las bombas Venga. Explota, explota, me explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Vale, el verde, el, el digamos el el tesoro verde, o sea, el que suelta que va cambiando de color, ya sé que el verde me da flechas y bombas para cuando las necesite. Venga. Vamos a ver. Ostras, ostras, que viene por mí. No. Ahí lo llevas. Toma, 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 toma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A quién te vas a llevar? A mí no. 
Vale, ahora... Un cofre, un cofre. ¿Qué hay aquí? Un collar de la felicidad. ¡Oh, qué felicidad! Pues no, no soy feliz. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar... ahí unas pocas de flechas vale aquí tengo que tocar la melodía del viento no hay unos símbolos que parecen indicar direcciones venga vamos a tocar la melodía del viento eh, del espíritu del viento que era para arriba para arriba para abajo derecha izquierda derecha No hay nadie cerca que pueda tocar la melodía. Vale, esto aquí es pues para cuando vengo con, con Macore, toco la melodía con él. Pero ahora pues no, no puedo. Bueno, continuamos por aquí, por el templo. ¡Uy, va! Wow. Hacia arriba. ¿Qué es lo que habrá por ahí? A ver. Por ahí arriba no veo nada. Bueno, a ver... Fijaros en lo que voy a intentar hacer. Uh -huh. Mira, he llegado hasta aquí. Eh, mira, si me caigo puedo volver a subir por ahí. Bien. Evidentemente, aquí hay que hacer algo, como esto. Imagino que será cuestión de tiempo hoy va corre hoy va mucha rupia mucha bola de fuego un corazoncito Aquí hay algo que me va a hacer un poco la puñeta. Ostras, si vuelven a salir. Mirar. ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo volver a subir? No me digas que tengo que tirar para allá. Voy a tener que volver a subir por aquí. Bueno, pues nada, lo volvemos a intentar. Pero claro, con los bichos estos lanzándome bolas de fuego... Es complicado. ¡Oh! Vale, a ese por lo menos parece ser que ya lo he liquidado. Allí creo que hay un cofre, así que voy a intentar ir a por él. Vamos. El mapa de la mazmorra. Bueno, pues ya era hora. 
que todavía no lo había conseguido. Vamos a ver, bueno, ya tenemos aquí el mapa de la mazmorra y estamos viendo dónde está Macore. Vale, está en la planta baja, la planta primera y el sótano. Bueno, pero no se me indica de momento dónde está el monstruo, ¿vale? No pasa nada, voy a ver si por aquí me salen algunas botellitas para rellenar la barra de magia. Como por ejemplo estas de aquí. Darme, darme botellitas, botellitas o oh, botellones. Perfecto. Bueno, ahora tengo que hacer lo siguiente. No sé si voy a llegar, pero bueno. Vamos. Vamos, Link. ¡Yuhu! Venga, esto van a ser botellitas. Perfecto. Joder, macho. Más... Lanzabolas de fuego. Bueno, vamos a intentarlo, venga. Aquí. Muy bien, venga, Link, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Perfecto. Ahí va. Me he descuidado. Venga, hombre. No, tío, no. No me lo puedo creer. Me vas a hacer otra vez. Tío, voy a tener que repetir el llegar hasta aquí, no me lo puedo creer. Qué crueldad. Bueno, lo vamos a intentar de nuevo. Bueno, comentaros lo siguiente. Eh, yo voy a hacer partidas largas, pero los gameplays los voy a cortar, ¿vale? Es decir, lo más probable es que haga gameplays de como mucho media hora y este va camino de media hora. Así que no se extrañe que lo corte en breve, pero lo más probable es que si estáis viendo este gameplay, pues mmm, haya otro que le siga. Así que mmm, ya os digo, no se extrañe si veis un corte raro. Y tendríais que poner el próximo vídeo.